হ্যালো এভরিওয়ান আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে আজকে আমরা চার নম্বর এপিসোড শুরু করতে যাচ্ছি তো এর আগে এক নম্বর দুই নম্বর এবং তিন নম্বর টিউটোরিয়াল আমরা পাবলিশ করেছি এটি ফটোশপের বেসিক টিউটোরিয়ালগুলো আমি পাবলিশ করছি সো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এখানে ইলাস্ট্রেটর এবং ফটোশপ এর ডিজাইনের টিউটোরিয়াল দেওয়া হয় যেটি কিনা সম্পূর্ণ বাংলায় এবং খুব সহজভাবে উপস্থাপন করানো হয় তো চলুন শুরু করি আজকে আমরা হচ্ছে আরও দুটি টুলস শিখবো যেটি খুবই কাজের টুলস একটা হচ্ছে পার্সপেকটিভ টুল ক্রপ টুল আর এ পাশে আছে হচ্ছে আপনার আই ড্রপার টুল থ্রি ডি অবজেক্ট টুল রুলার টুল নোট টুল এবং কাউন্ট টুল সো এখানে আরও দুটি টুল আছে স্লাইস টুল এবং স্লাইস সিলেক্টেড টুল বা সিলেকশন টুল সো এদের খুব কমই কাজে লাগে তো এই কাজগুলো একটু অ্যাডভান্স তো আমি শুধুমাত্র এই দুটিকে দেখাচ্ছি এই দুটি একটু আলোচনা করব বাট এটি ডিটেল আলোচনা করব আরও পরে যাতে করে আপনাদের জিনিসটি গুলিয়ে না যায় তো চলুন শুরু করি আমি এখানে একটি ইমেজ ইউজ করছি যেটি কিনা আমি এটা হচ্ছে আমার ইমেজ এই ইমেজটাকে আমি ক্রপ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ক্রপ টুল কাজে লাগবে ক্রপ মানে হচ্ছে যেটুকু অংশ আমি কেটে নেবো সেটুকু ক্রপ করা বলে তো এখানে ক্রপ টুল আছে ক্রপ টুলে যদি ক্লিক করি এখানে তিনটা অপশন চলে আসবে একটা হচ্ছে রেশিও আপনি কোন রেশিওতে আপনি ছবিটি কাটবেন বা ক্রপ করবেন এখানে বিভিন্ন রকম ডিফল্ট বা কিছু টেম্পলেট টাইপের রেশিও দেওয়া আছে যেমন ওয়ান ইস টু ওয়ান যেটি কিনে স্কোয়ার সাইজের হবে তো ওয়ান ইস টু ওয়ান যদি সিলেক্ট করি এবং আমি কোন অংশটুকু নিব এটি কিছু যদি আপনি ড্র্যাগ করেন অথবা আপনার অ্যারো কি ধরে যদি আপনি কাজে লাগান তাহলে কিন্তু আপনি ছবিটিকে যে অংশটুকু কাটতে যাচ্ছেন সেই অংশটুকু আপনি স্কোয়ার শেপে কাটতে পারেন তারপর আসুন হচ্ছে ফোর ইস টু ফাইভ এই ইস্যুতে বা এই রেশিওতে আপনি কাটতে পারেন এখানে আপনি বলে দিলে এটি তার মতো করে সাইজ নিয়ে নেবে এবং এখানে আছে টু বাই থ্রি তার মানে এই ছবিটি আমি অরিজিনাল ছবি যদি চিন্তা করি তাহলে টু বাই থ্রি রেশিওতে আছে এবং সিক্সটিন ইস টু নাইন যেটি কিনা আমাদের এইচ ডি রেজুলেশনের একটি পিক্সেল আর রেশিও সেই রেশিওতে আপনি কাটতে পারেন তো কাটার পরে এখানে যদি টিক প্রেস করেন তাহলে ছবিটি ক্রপ হয়ে যাবে তো ক্রপ হয়ে গেলে আমাদের কাজ শেষ আপনি চাইলে এখানে ক্রপ টুলে সিলেক্ট করার পরে আপনি চাইলে এখানে হাইদ এবং ওয়েট একই সাথে দিয়ে দিতে পারেন বা মেজারমেন্টে দিতে পারেন যে কত ইস্টু কত যেমন এখানে সিক্সটিন ইস্টু নাইন দেওয়া আছে আমি যদি এখানে টেন ইস্টু সিক্স করে দিই তাহলে দেখুন এটি হচ্ছে আপনার আরেকটি রেশিওতে চলে যাবে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন হচ্ছে পার্সপেকটিভ টুল পার্সপেকটিভ টুলটি হচ্ছে খুবই মজার একটি টুল যেটি কি না আপনার পার্সপেকটিভ ঠিক করবে যেমন আপনি চাচ্ছেন এই পার্সপেকটিভটুকু একটু অন্যরকম হবে তো এটি হচ্ছে আপনার পার্সপেকটিভের জন্য খুবই কাজে দেয় হাইট এবং ওয়েট এখানে দেওয়া আছে বিশ ইঞ্চি তো এটিকে আপনি পার্সপেকটিভ যদি আপনি ঠিক করতে চান সেই ক্ষেত্রে পার্সপেকটিভভাবে ক্রপ করতে চান তাহলে আপনাকে শিপ প্রেস করতে হবে এবং এটিকে আপনি পার্সপেকটিভ ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারবেন তো দেখুন পার্সপেকটিভটি সিলেক্ট হয়ে গেল তার মানে সাপেক্ষ যেটি কি বলে তো আমি চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে একটু এরকম হবে সো এটিকে যদি একটু নিচে নামাই তাহলে দেখুন এই যে আমি একটু বাঁকা করে দিয়েছি তার মানে হচ্ছে যে জিনিসটি উইন্ডো টাইপের তো আমি এখন যদি সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন ছবিটিও এরকম উইন্ডো টাইপের হয়ে যাচ্ছে তো এটি দিয়ে পার্সপেকটিভ সিলেক্ট করে এবং হচ্ছে তারপরে স্লাইস টুল আছে স্লাইস টুল হচ্ছে কাটার জন্য আপনি কতটুকু অংশ কাটতে চান স্লাইস করে নেওয়ার জন্য এবং এটি দেখুন এখানে একটি মেজারমেন্ট আপনি দিয়ে দিয়েছে যে এই অংশটুকু আমি কাটছি তো এটি সিলেক্ট করার জন্য আপনাকে স্লাইস সিলেক্ট টুলে ইউজ করতে হবে যে সেমভাবে আমি আরেকটা কাটবো আরেকটা কাটবো এখানে আমি অল্টার প্রেস করে কাজটি করছি তো আপনি যদি স্লাইস টুলটি কেন কাজে লাগে স্লাইস টুলটি হচ্ছে যে আপনি বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নেবেন যখন আপনি ওয়েব ডিজাইন করেন বা বিভিন্ন অংশ আপনি একই রেশিওতে কাটতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার স্লাইস টুলটি কাজে লাগবে এবং স্লাইস সিলেকশন টুলটি এই দুটি হচ্ছে একটি আরেকটির সাথে হেল্পফুল বা হেল্প করে তো আসুন তাহলে আরেকটি আমরা আরেকটি টুল জেনে নিই টুলটির নাম হচ্ছে আই ড্রপার টুল এবং থ্রি ডি এবং কালার স্যাম্পলার টুল রুলার টুল নোট টুল তো আমি যদি আই ড্রপার টুল ইউজ করি তো দেখুন আমি যদি আই ড্রপার এখান থেকে পিক করি দেখুন এখানে কালার চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি যদি চাচ্ছি যে আমি এখানে লিখবো কোনো কিছু তো লিখাটা আমি আগে দেখিয়েছিলাম যে এখানে কোনো কিছু লিখতে হলে আমি কালারটি চেঞ্জ করে নিচ্ছি এবং একটু বড় করে দিচ্ছি এখানে লেখার সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার ইলাস্ট্রেটরের মতোই সো এখানে টেনশনের কিছু নেই তো আমি লিখলাম হচ্ছে গার্ল আমার বাংলা ফোন করা ছিল ইংলিশ ফোন করে দিলাম এখন আমি কন্ট্রোলটি মানে ট্রান্সফর্ম করছি এটাকে একটু বড় করলাম গার
তাহলে হচ্ছে আপনার এখানে একটি অপশন চলে আসবে যেখানে কি না আপনি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবেন ফন্টের বিভিন্ন জিনিসগুলো আপনি ঠিকঠাক করে দিতে পারবেন তো এখানে একটি অপশন আছে কালার তো এখানে কালার সিলেক্ট করলে কালার পিকার একটি অপশন চলে আসবে দেখুন ড্রপার কালার ড্রপার বা কালার পিকার বলে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করলে এই যে আপনার টেক্সটের কালারটি চলে আসছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার যে আই ড্রপার টুলটি এই জন্য খুব কাজে লাগে যে আমি কোনো জায়গার কালার যদি নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমার আই ড্রপার টুলটি খুব কাজে লাগে তো এই হচ্ছে ব্যাপার আই ড্রপার টুলটি যেভাবে কাজ করে সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি লিপস কালার নিতে চান তাহলে বুঝতে হবে যে লিপসের যে পিক্সেল আছে যে কোনো একটি পিক্সেলের কালারটা হচ্ছে এই কালার সো আই ড্রপার টুলের কাজ গেল থ্রি ডি ম্যাটেরিয়ালস এখন আসুন কালার অ্যাসেম্বলার টুল সো কালার অ্যাসেম্বলার টুলটা হচ্ছে যে কত সিএমওয়াই কে কত এবং হচ্ছে যে আপনার আর জিবি কত আপনি কালার এটা মেজারমেন্ট করার জন্য আপনার খুব কাজে দেবে দেখুন এখানে ইনফো দেখাচ্ছে যে সিএমওয়াই কে এবং আর জিবি আর জিবির ভ্যালু দেখাচ্ছে এবং সিএমওয়াই কের ভ্যালু দেখাচ্ছে এইট বিটের এক্স এবং ওয়াই এক্সিসে কত আছে সেই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে তো কালার অ্যাসেম্বলার টুলটি হচ্ছে এই ধরনের কাজে আসে তো আসুন রুলার টুল রুলার টুই হচ্ছে মেজারমেন্ট করার জন্য যে কত ইঞ্চি বাই কত ইঞ্চ আপনার মেজারমেন্ট আসছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমি যদি এখানে রুলার টুলটি ধরি তাহলে এটি আমার দেখাবে হাইট ওয়েটের যে মেজারমেন্টই সেটি দেখাবে যে আমার হাইট কত এখানে ওয়েট কত এবং আদার যেই ব্যাপারগুলো তো আপনি এমনি তো নর্মালি রুলার ইউজ করতে পারেন সেই রুলারের জন্য কন্ট্রোল আর প্রেস করলে রুলার চলে আসবে অথবা রুলার টুলও ইউজ করতে পারেন নোট টুল আপনি যদি চান এখানে কোনো কিছু লিখে রাখবেন অডিয়েন্সের জন্য তাহলে নোট টুলে ক্লিক করলে আপনি এখানে লিখতে পারবেন নোট যেমন হচ্ছে যে ফেস রিটাচ তো আপনি যদি এই নোটটি রেখে দেন এবং এটি নোটটি রেখে দিলে যেটি হবে যে আপনার অডিয়েন্সকে বা কাউকে যখন ক্লায়েন্টকে শেয়ার করবেন ফাইলটি তখন সেই নোটে ক্লিক করে পড়ে নিতে পারবে যে কি লেখা ছিল তার মানে ফেস রিটাচ সেখানে ফেস রিটাচ করতে করার জন্য বলা হয়েছে বা আপনি করেছেন এটি আপনি নোট আকারে দিয়েছেন কাউন্ট টুল কাউন্ট টুলটি খুব মজার একটি টুল আপনি যেখানে যেখানে প্রেস করবেন সেখানে সেখানে একটি করে নাম্বার বসে যাবে যেমন এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে দেখুন যে আপনার একটি হচ্ছে যে আপনি এই জায়গাগুলো নাম্বারিং করতে চান তো এই জিনিসটি কিভাবে কাজে লাগে জিনিসটি কাজে লাগে এভাবে যে আপনি কাউকে ফিডব্যাক দিচ্ছেন সেই সময় যে ফিডব্যাকগুলো আপনি দেবেন ধরুন আপনি দিতে চাচ্ছেন যে এক নম্বর ফিডব্যাক হচ্ছে যে ফেসের এখানে শ্যাডো আসবে দুই নম্বর ফিডব্যাক হচ্ছে যে হেয়ার কালার চেঞ্জ হবে তিন নম্বর ফিডব্যাক হচ্ছে আই কালার চেঞ্জ হবে এইভাবে আপনি আপনার ফিডব্যাকগুলো দেওয়ার জন্য এই কালার জাস্ট কাউন্ট টুলটি দিতে পারেন এবং আর্ট বোর্ডের ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন আপনি যখন ডিজাইন করছেন ব্রোশিউ ডিজাইন তো তিনটা পার্ট তিন তিন ছয়টা পার্ট থাকে তো ওর যাতে পাজেল না হয়ে যায় কোন পার্টটি আমার ফ্রন্ট পেজ কোন পার্টটি মিডল পেজ তো এভাবে এক দুই তিন চার পেজ নাম্বারগুলো বা আপনি কাউন্ট দিতে পারেন আপনার যদি কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন এবং কোনো পরামর্শ থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং কী ধরনের আরও পরামর্শ চাচ্ছেন বা কী ধরনের টিউটোরিয়াল আরও চাচ্ছেন সেটি আমাকে অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটি জানাবেন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে করে নতুন ভিডিওগুলো পাবলিশ করার সাথে সাথে আপনার পেয়ে যান তো আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এস এম আরই আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ